Ministerio de Hacienda de El Salvador mantiene la proyección de una pérdida de más de 900 millones de dólares para el cierre del año 2020, por los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19 en el país. Según lo informó el titular Alejandro Zelaya, en lo que va de la pandemia se han dejado de percibir unos 715 millones de dólares. La proyección sigue siendo una pérdida de unos 962 millones al cierre del año fiscal, reiteró el ministro de Hacienda. Las autoridades aduaneras de Guatemala informaron que el 30 de noviembre del presente año se continuará con la implementación del marchamo electrónico, de acuerdo a lo dispuesto en la ley aprobada por el Congreso de este país. Entre las aduanas a implementar esta medida está la de San Cristóbal, fronteriza con El Salvador. Francia aplicará a partir de este año su impuesto a las grandes corporaciones digitales que operan en el territorio pero que pagan impuestos en otros países, anunció hoy el ministro de Economía.